꿈을 이루기 위해 노력한 지 벌써 2년 힘든 시간이었지만 제겐 버팀목이 있었습니다 이 사람이 누구냐고요? 바로 제 버팀목 1년 넘게 사귀고 있는 제 여자친구입니다 아, 심장 떨어지는 줄 알았네 뭐 하는 거야? 오늘 운세에서 보니까 내 행운의 색이 빨간색이래 아 짜잔. 옷이랑 옷이랑 네일이랑 다 빨간색으로 맞추고 있구나 아 저거 보고 놀란 거야? 중요한 날이니까 힘좀 줘야지 다 됐다 자기야 손 줘봐 왜? 왜? 오늘 자기 행운의 색이 노랑이래 아유 아, 내가 해줄 테니까 손줘 귀엽다 아, 귀여워 아, 그리고 넌 항상 배편 날에 운세에 집착하더라 이렇게라도 안 하면 불안하니까 그렇지 그리고 자기도 좀 간절해져봐 간절함이 있어야 붙지 난 항상 간절하거든 그리고 이번엔 꼭 붙을 거야 아, 발표 났겠다 <웃음> 여자친구와 제 꿈은 바로 웹소설 작가 드디어 오늘 오랫동안 공들여 쓴 작품의 결과가 나오는 날입니다 그런데 어디 합격이야? 요새 웹소설이 엄청 뜨잖아요 어, 완전 뜨고 있죠 에또 떨어졌네 아 이번엔 조회수 꽤 괜찮은 것 같았는데 아 이놈의 웃음 제대로 맞는 게 없어 무료복이라서 그런가? 자긴 괜찮아? 자기도 조회수 꽤 괜찮았잖아 떨어진 게 한두 번이야 그리고 내가 다음엔 유로보기로 와서 운빨 끝장나게 해줄게 둘다 같은 분야에 일을 하고 있는 거네요 신기하다 그러기 아, 쉽지 않은데 그래 언제 한 번은 꼭 붙겠지 우리 같이 대박나자 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 서로의 버팀목이 되어주는 <웃음> 여자친구와 저 <웃음> 우리들의 꿈도 분명 함께 이룰 수 있겠죠? 무말라는 <웃음> 거예요. 웹소설 작가를 꿈꾸는 저희는 여느 커플들과는 조금 다른 데이트를 즐기곤 했죠. 이런 분위기 어때? 이 회기 후에 주인공이 이런 곳에서 태어나는 거야. 아무것도 가진 것이 없던 어린 시절 느낌으로 저 같이 얘기하는 건 좋네 음... 괜찮은 거 같은데? 그럼 이 주인공이 부자가 되는 설정은 한번 생각해봤어? 이거? 그냥 주식이나 부동산 같은 거 투자했다고 하면 되지 않을까? 그건 너무 좀 평범한 거 같은데 음... 이건 어때? 이 주인공이 특수부대 출신 설정이잖아 그러니까 회기 전엔 1급 기밀을 담당했었고 회기 후에는 그 정보로 돈을 버는 거야 오 괜찮네 역시 자기 아이디어는 아니야 그냥 생각 한번 해본 거야 한번 자료 찾아보고 가능한 건지 잘 알아봐 알았지? 알았어 <웃음> 그건 그렇고 우리 밥 먹으러 가자 아침부터 돌아다녔더니 배가 너무 고파 그래 뭐 먹을까? 음... 자. 그래. 무엇이든 함께해서 좋은 지금 이렇게 그녀와 계속 함께 하고 싶었어요. 저와 여자친구는 각자 새로운 웹소설을 시작하게 됐습니다. 그런데 이 창작이라는 게 매번 해도 쉬워지지가 않네요. 자기야, 밥 먹자. 자기야, 서쪽이 어디지? 서쪽? 이쪽일걸? 왜? 오늘 운세에서 서쪽에서 내 귀인이 나타난다고 했거든? 잠깐만, 이쪽이 서쪽이면... 자기가 내 귀인 아니야? 그럼 너 나한테 잘 보여야겠네? 어잘 부탁드립니다요. 아 근데 아 오늘 조회수 확인해봤어? 저번보다 올랐던데 자기가 아이디어 준거 그대로 하니까 반응이 좋아 역시 내 귀인이야 
있지? 여보세요? 네, 맞는데요. 네? 어디라고요? 저희가 오랫동안 간절히 바랬던 꿈을 여자친구가 먼저 이루게 됐어요. 마치 제가 데뷔를 하는 것처럼 세상 무엇보다 기뻤죠. 와, 계약을 한다. 계약 조건 엄청 좋은가 보다. 어, 미신에 집착하는 거 아니야? 그래서 고민남도? 아, 서쪽만 보고 보나. 저희 출판사에 투고해 주셔서 진짜 감사해요. 앞으로 잘 부탁드리겠습니다, 작가님. 제가 더잘 부탁드려요. 그럼 연락드리겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 안녕히 가세요. <웃음> 너무 상기도 있다. 저, 저런가? 처음에는? 자기야, 욕꿈 아니지? 귀여워. 현실 맞아. 나 아직 꿈꾸는 것 같아. 진짜 꿈 아니네? 왜? 뽀뽀만 하면 어떻게 알아? 꿈인지 아니지? 이거 진짜구나. 그냥 뽀뽀만 하는 거야. 아싸, 나 작가 됐다. 헤어져라. 그렇게 좋아? 어, 좋지. 어, 나 계약금 받으면 뭐 할까? 어, 이, 일단 옷부터 좀 사고 어, 노트북. 노트북도 바꿔야겠다. 그리고 계약금 어, 많이 안줄 텐데. 나뭐 하지? 이렇게나 좋을까요? 여자친구가 기뻐하는 모습을 보니 제가 더 행복하네요. 여자친구는 계약을 하고 많이 바빠졌어요. 매일 약속이 끊이질 않았죠. 자기야! 취했다, 취했다. 내가 취했다. 세상에서 제일 사랑하는 게 자기. 오늘 술좀 마셨나 보네. 마셨지. 이거. 뭐야? 사랑하는 자기한테 주는 선물. 내가 너무 고마워서 주는 거야. 음. 뭐야, 뭐야? 명품지가? 오. 뭐 이렇게 비싼 걸 샀어? 나 진짜 괜찮은데. 아 이제 대박 작가 될 건데. 이 정도는 기분이지. 뭐든 말만 해. 내가. 다 해줄게. 그니까 계속 내 옆에 있어야 돼. 알겠어. 아. 그동안 스트레스가 많았을 텐데 밝은 여자친구가 보기 좋았어요. 하지만 한편으론 시작부터 너무 기대가 큰것 같아. 조금 걱정도 됐죠. 다 놓아버리니까. 그래도 이제 좋은 일만 남았다고 생각했는데 정말 예상치 못한 일이 벌어졌어요. 뭐야? 그렇다니까. 나그 정도 능력은 되거든. 애들 꼭 나오라고 해. 아. 응, 음, 지혜. 내가 오늘 애들한테 밥 사려고. 맨날 작가 될수 있겠냐고 무시하더니 자랑 좀 하려고. 완전 들떠있는 거야, 뭐야? 지금. 근데 이건 뭐야? 어디 가? 아, 나 작업실 옮기려고. 뭐? 갑자기? 응. 아빠가 나 작가 계약했다고 선물로 작업실에도 줬어. 맨날 글 쓰는 거 때려치려고 난리더니. 진짜 작가 계약했다니까 좋은가 봐. 자기도 한번 볼래? 근데 왜 나한테 미리 말안 했어? 나랑 상의 좀 하지? 미안해. 말하려고 했는데 정신없어서 몰랐어. 이번 달 내가 내던 월세는 줄 거야. 걱정 안 해도 돼. 아니 내가 월세 때문에 그러는 거 아니잖아. 그냥 말이라도 해줬으면 좋겠다는 건데. 미안 미안. 일단 나짐 챙겨야 되니까 올라가자. 응? <웃음> 전에는 어떤 일에도 제게 먼저 의견을 물었었던 여자친구였는데 이렇게 혼자 결정을 해버리니 섭섭하기도 하고 혼자 작업할 생각에 벌써 허전하기도 하네요. 
점점 더 인기를 얻고 있는 여자친구의 작품 반응을 보니 제가 다 기분이 좋네요 그럼 제가 쓴 웹소설은 어떨까요? 여자친구와 달리 전 계속 제자리 걸은 분 나아지는 게 없으니 답답하기만 하네요 자기야! 어. 어, 명품 배! 어, 너무 왜 늦었지? 차? 굳이 차 키로 오는 게 없는 차가 왜 이렇게 몰라웬차 키야? 내가 전에 드림카 말했던 거 알지? 그거 하나 뽑았지? 야 이러다 아, 드림카로 우효진 진짜 대박 작가 되는 거 아니야? 조금만 딱 기다려 책좀 팔렸나? 내가 곧 1등 작가 남친 되게 만들어줄 테니까 <웃음> 아 맞다 이번에 올라온 거 봤지? 다음에 어떻게 푸는 게 좋을까? 나 계속 전개가 막히네 그래 음... 이때쯤 위기가 나와도 좋지 않을까? 위기? 어떤 식으로? 어... 어? 가장 쉬운 건 주인공 주변 인물 중에 아, 배신자가 나오는 쉬워. 건데 솔직히 그건 너무 좀 뻔하고 <웃음> 이 차라리 이 주인공이 사고를 당해서 회귀 전 기억이 다 사라지는 건 어때? 오 그거 괜찮다 역시 자기 만나면 회귀 될줄 알았어 <웃음> 내건 그렇게 재미가 없나? 영 조회수가 안 오르네 <웃음> 그게 왜? 왜 그래? 미안 나 정신없어서 못 봤어 요즘 유로소설 위주로 모니터링 하고 있거든 아 그래? 아 자기야 모니터를 안 해주구나 그러지 말고 그냥 리프레시 한다 좀 생각하고 좀 쉬는 게 어때? 저런 얘기를 굳이 왜 하냐? 잘 나가는 작품들 음, 모니터링 하면서 에이 뭔 리프레시야 알바라도 구해야 될 판이야 뭐? 알바 눌리면 그런 언제 쓰려고? 뭐 틈틈이 써야지 일단 먹고 사는 게 급하니까 그럼 이러는 게 어때? 작품을 도와주라는 여자친구의 제안 제 작업도 하면서 그녀와 함께하는 시간도 늘어나는데 거절할 이유가 전혀 없었지. 아내거 도와주면서 알바비 주는 거야? 오늘의 운세. 나름대로 열심히 한다고 하는데 결과가 신통치 않다. 한 번쯤은 쉬어가 보세요. 아 진짜. 진짜 뭐 이런 거만 잘맞아 왜? 또 뭐가 잘안 풀려? 음. 아무리 해도 복수 방법이 떠오르지가 않아 아, 그냥 평범하게 할까? 평범하게 하면 편하긴 하지 근데 조회수는 떨어질걸 아, 무슨 좋은 아이디어 없을까? 어, 내가 생각 한번 해볼게 잠시만 이것만 좀 마무리하고 아 애매한데 알았어. 연인끼리 좀 아니 근데 해야지 왜냐면 알바 구워야 되면 차라리 이거 하는 게 낫지 자기야 커피 땡기는데 커피 마시러 갈까? 그래 그러면은 나간 김에 산책도 좀 하고 올까? 응 음, 좋아 어. 시간이 벌써 이렇게 됐네 아, 마감은 왜 이렇게 빨리 와 자기야 조금만 기다려줘 내가 이것만 금방 마무리할게 아니야 그럼 내가 그냥 사올게 아, 다 끝났어 진짜? 카드 지갑에 있으니까 그걸로 사 예전처럼 함께 할수 있어서 행복할 것만 같았는데 언제부턴가 묘한 불편함이 고개를 들었어요 그러니까 저런 것 때문에 같이 일하지 말라는 아, 같이 거야 같이 일안 하는 게 낫겠다 그러니까 어, 너무 이상하다 저거 작업실 살림은 언젠가부터 제 몫이 됐어요 음. 올라올 때 커피 줘 여자친구를 돕는 게 싫진 않았지만 뭔가 서운한 마음이 들긴 했어요 
직원 느낌인데 지금 그러니까. 좀, 좀 전에 대화는 그리고 제가 여자친구에게 서운함을 느끼게 된또 다른 이유가 있었어요 어 자기야 어 자기 어디야? 김주인님이랑 밥 먹고 있지 아, 미리 말을 좀 해주지 나밥 사왔는데 미안 그럼 언제 오는데? 아 늦을 것 같은데 오늘은 그냥 먼저 가 아, 그리고 이번 달 오빠 얼굴 미리 보내줄게. 정상금이 좀 돼서 어, 여유가 있네. 나쁘지? 근데 연인끼리 월급 주고받고 하는 건 조금... 그러니까 이상하다니까. 어, 이상하긴 하다. 되게 이상해. 한두달 어. 하다 나와야 되겠다. 어. 분명 작은 것 하나에도 함께하며 행복했던 우리였는데 이젠 함께하는 시간이 줄면서 우리의 사랑도 줄어드는 것처럼 느껴졌죠. 어, 애들 뭐 그럼 다 가기로 한 거야? 다는 아니고 몇 명만 넌갈 거야? 아니야 아니야 나도 그렇게 친한 게 아니어서 그냥 축의금만 보내려고 그래? 그럼 나한테 보내줘 알았어 그럼 뭐 계좌 보내줘 바닥이 난 장고를 보니 참 막막하네요 결국 여자친구가 주는 월급밖에 답이 없는데 이제 가려고? 자기는 안 가? 아, 나 이번 주에 올릴까 아직 정리를 못해서 그럼 가보해 여친이 돈쯤이 어, 된 거잖아 지금 지금 돈 나올 구멍이 저기밖에 없잖아 왜? 아 어떡해 아까 저건 애초에 저건 아니었어 거절했었어야지 우리 이번 주말에 어디 여행이라도 갈까? 마감 지키기도 힘든데 무슨 그리고 맨날 같이 있는데 그게 데이트지 그럼 수고해 응. 일도 사랑도 제대로 되는 것 없는 상황에 점점 제 자존감은 낮아지기만 했어요 음. 축의금 왜안 보내? 오늘까지 보내라 소희야 응? 혹시 월급 보냈어? 보내려고 어? 안 보냈나 보다 그런가 보다 아 내가 그쓸 돈이 있는데 어떻게 표정 아직 입금이 안된것 같아서 아 지금 타이밍 잘못 잡았어 월급? 지금 저 웃으면 무슨 뜻이죠? 아무리 제가 월급을 받는 입장이지만 기분이 좋지 않았어요 소희야 너 표정이 왜 그래? 뭐? 아니 내가 받지 못할 거 달라고 한 것도 아닌데 무슨 반응이 그러냐 지금 조회수도 떨어지고 반응도 안 좋은데 월급 타령하면 내 기분이 어떻겠어? 아휴 그만해라 알바 아, 내가 얼마나 힘들면 얘기를 하겠어 그리고 아, 줄 요즘 거야, 나한테 너무하는 거 아니야? 내가 뭘? 야나 그래도 네 남자친구야 근데 요즘엔 내가 뭐 무슨 부하 직원이 된것 같아 뭘또 그렇게까지 비약을 해 됐어 보낼게 보내주면 되잖아 기분은 상했지만 더했다간 큰 싸움이 날것 같았어요 그래서 일단 제가 참으려고 했죠 그리고 댓글 그거 신경 쓰지 말라고 했잖아 악플다는 사람들 그거 진짜 그냥 막 쓰는 거야 그리고 계속 연재하면서 그런 거 신경 쓰면 어떡해 그런 거이 바닥 숙명인 거 몰라? 네가 그걸 어떻게 알아? 뭐? 데뷔도 못했으면서 무슨 이 바닥이야 어떻게 저게 저런 말을 할 수가 있는 거죠? 나 더는 이렇게 못 지내겠다 우리 시간 좀 갖자 남자로서도 작가로서도 인정받지 못하는 상황이 비참했어요 절 행복하게 만들었던 여자친구였는데 지금의 그녀는 제가 사랑했던 그 사람이 아닌 것 같네요 
사과를 안 나봐 정말 굳게 마음을 먹고 끊어내려 했는데 이렇게 여자친구를 보니 제 마음이 또 흔들리네요 진짜 나랑 끝낼 생각이야? 아, 어머 어머 왜 그래 이러지 내가 미안해 잘못했어 자기가 곁에 없으니까 나 너무 외롭단 말이야 내가 미안해 여자친구도 분명 절 사랑하고 있다는 걸 알고 있었는데 한순간 화난 감정 때문에 그녀의 사랑을 의심해서 미안했어요 사랑이 뭘까? 이후 전 여자친구와 다시 함께 작업을 진행하기로 했어요 오새 작품 못 차렸네. 그리고 우린 어, 전보다 서로를 더 챙겨줬고 볼까, 저거. 사랑은 더 돈독해졌죠 느낌 있다 이거 공모전에 낼 거야? 글쎄 아직 틀만 잡은 거라 이번 공모전은 좀 그렇고 뭐 내더라도 하반기에 내지 않을까? 드디어 우리 자기 실력 빚보겠네? 그러니까 <웃음> 뭔가 느낌이 좋아 사랑하는 여자친구의 응원은 자신감이 없던 제게 큰 힘이 됐어요 얘가 또잘 되나 보다 남자애가 먹고 싶은 거 마음껏 시켜 오늘은 내가 제대로 산다 뭘 먹어야 맛있게 먹었다고 소문이 나려나 제가 작가님 대접해드려야 하는데 아또 좋은 일 있나 보다 주인님께서 평소에 잘 챙겨주셨잖아요 오늘은 그냥 편하게 드세요 네저 아, 화장실 좀 근데 작가님 진짜 대단한 것 같아요 아, 진짜 재밌어서 정신없이 봤잖아요 아, 다행이네요 소희가 진짜 고생 많이 했거든요 그니까요 진짜 고생 많이 했겠던데 아, 특히 그 주인공이 시공간을 넘나드는 그 설정이 좋았어요 아, 그런 게 있었어요 왜난못본것 같지? 언제 올라온 거예요? 아그 연재되고 있는 거 말고 이번에 차기작이라고 보내주신 거예요 나중에 꼭 한번 보세요 이 주인공이 계속 선택을 강요받는데 긴장감도 충분하고 선택을 강요받아요 주인공이 시공간을 넘나들고 네 맞아요 저 혹시 그 제목이 어떻게 될까요? 선택하는 시간이라고 주셨는데 제가 똑바로 들은 게 맞나요? 이거 제목이 뭐야? 선택하는 자라고 하긴 하는데 뭐 바뀔 수도 있을 것 같아 어떻게 여자친구의 차기작이 제 작품과 같은 거죠? 제가 급한 일이 있어서 와, 먼저 일어나 보겠습니다 와 네? 죄송합니다 아 미친 일 아니야? 뭐 저런 분이 나 있어 <웃음> 와 자기야 아, 어디 가는 거야 나한테 어떻게 이럴 수가 있어? 무슨 소리야? 차기작 보냈다며 어 그게 들어보니까 그거 내 거랑 똑같은 거던데 너 이러려고 나 다시 만난 거야? 뭐 빼먹을 거 없나 보려고? 아니야 진짜 그런 거 아니야 근데 왜내걸 훔친 건데? 아, 흥분하지 말고 내말좀 들어봐 회사에서 계속 차기장 말꺼내서 더뭐낼게 없어서 그래서 진짜 임시방편으로 보낸 거였어 그럼 회사에 내기 전에 나한테 미리 말을 했었어야지 말 못한 건 진짜 미안해 근데 이게 이렇게까지 화낼 일이야? 아니 우리 사이에 서로 도울 수 있는 거잖아 딱딱 니꺼 네 내꺼 나눠야 돼? 야 이게 그렇게 생각할 문제야? 너 이거 내꺼 오면 이 도둑질한 거야 알아? 뭐? 도둑질? <웃음> 무슨 말을 그렇게 하냐? 그리고 솔직히 자기 무명이라 자기 연재에도 성공 가능성이 높지 않잖아 <웃음> 아 진짜 뭐 어이... 어이가 없네 야 누달 대체 어디까지 무시하려는 거냐 무시하는 게 아니라 현실을 직시하라는 거야 뭐 자기가 기분이 그렇게 안 좋으면 그래 공동지필이라고 하자 공동지필? 이거 자기한테 진짜 좋은 기회야 
솔직히 자기 이름으로 내면 묻힐 가능성이 크지만 나랑 공동지필로 하면 바로 조회수 대박 날걸? 그럼 자기는 데뷔해서 좋고 나는 차기작 성공해서 좋고 어때? 괜찮은 것 같지 않아? 잘못을 하고도 뻔뻔한 여자친구의 말에 어이가 없었어요 대체 뭐가 여자친구를 이렇게 변하게 한 걸까요? 대박나자! 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 우리가 함께 꿈을 꾸며 행복했던 그때의 모습으로 여자친구를 되돌릴 수는 없는 걸까요? KBS 조이